हैलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू असी चैप्टर कर रहे हैं जी यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस एरड्स न रिलेटिड टॉपिक चल रहा है तो एरड्स में असी डिफाइन कर चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरड बारे दस है तो लास्ट टॉपिक के एबसल्यूट एर रैलेटिव एरड तो परसेंटेज एर एक्सप्लेन किया अज के इस टॉपिक डिस्कस करा कि प्रोपेगेशन ऑफ एरड्स कि एरड्स किस तरह प्रोपेगेट करते हैं प्रोपेगेट कर मतलब है कि असी कोई एक फिजिकल क्वानटिटी कैलकुलेट की है उस दे एरर है तो उस न रिलेटड जो कोई फॉर्मूला अपलाई करते हैं या उन तो कोई होर फिजिकल क्वानटिटी एड करते हैं तो उनके भी वो एरर चला जाता है एरर ट्रैवल कर रहा है ठीक है तो एक क्वानटिटी तो दूसरी क्वानटिटी के एरर आना उसू कहें जी प्रोपेगेशन ऑफ एरर एक एग्जाम्पल देखो सपोज करो सू किसी रिकटेंगल का एरिया कैलकुलेट करने लिए आ जाता है तो एरिया किसद इक्वल हूँ लैंथ मल्टीब्रड बाय ब्रैथ एक रिकटेंगल ड्रॉ कर लें अभी पेपर के उपर उस लैंथ मेजर करते हैं स्केल के नाल फिर उसकी ब्रैथ मेजर करते हैं जे उसकी लैंथ तो ब्रैथ की मेजरमेंट केरर है तो नैचुरली है एरिए भी एरर होएगा ठीक है ना तो इस तरीके लैंथ तो ब्रैथ के जो एरर से वो एरर एरिए आ गया इसनों कहें जी प्रोपेगेशन ऑफ एरड्स इस तरह होर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो अभी देखा जी एडिशन करके या सबट्रैक्शन करके मल्टीप्लीकेशन करके या डिविजन करके एक क्वानटिटी तो दूसरी क्वानटिटी केरड किस तरह जाता है ठीक है तो अभी सब तो पहला स्टार्ट करते हैं जी विद एडिशन हम अं देखा जी इतने एडिशन के एरड किस तरह ट्रैवल करता है प्रोपेगेट करता है सपोज करो कि एक क्वानटिटी है एक्स वो ए प्लस बी देवल है ठीक है ए नु असी मेजर करा पेल फिर बी न मेजर करा तो दोनों का जो रिजल्ट है वह एक्स बनेगा ठीक है जो असी ए नु मेजर करते हैं तो डेल्टा ए इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए डेल्टा बी इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी जे एर है देखो बी दे एर है तो एक्स के फिर एरर आएगा ही आएगा ना ठीक है सो आप सपोज कर लें दैन डेल्टा एक्स इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स जो कि ए तो बी दे एरर करके आ रहे हैं ठीक है डेल्टे असं एर रिप्रजेंट करते होंगे पहला भी दस है कि एबसल्यूट एरर तो हूँ देखो जी एरर दे है तो अभी ए नु लिख सकते हैं रिजल्ट के फॉर्म के ए प्लस माइनस डेल्टा ए कि डेल्टा ए का एरर है तो इन्नी वैल्यू वध भी सकती है इन्नी वैल्यू घट भी सकती है ठीक है तो ए नु असी इस तरीके लिखते हैं तो बी किस तरह लिखा जी बी भी सेम वे बी प्लस माइनस डेल्टा बी तो फिर जो एर है बी देर है तो एक्स केर कि होएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स गल समझ लग गई थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं तो बन जाएगा जी ए ब्रैकेट ओपन करो पहला बी लिख लो जी प्लस बी फिर आप दोनों प्लस माइनस वाली वैल्यूज अभी पिछले लिख लें प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी ठीक है जी एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स जी ए प्लस बी आ गई जी देखो यूजिंग इक्वेशन नंबर वन ए प्लस बी किस इक्वल है एक्स दे तो इतने अभी एक्स पुट कर दें बन जाएगा जी एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी ठीक है एक्स दोनों पासों कैंसल हो जाएगा जी ठीक है बाकी की बचेगा जी प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी ठीक है जी तो इन्ना एरर आ गया देखो ये एरर पॉजिटिव के भी है तो नैगेटिव के भी है बट साढ़े लिए इंपोर्टेंट होंगे मैक्सीम एरर जो कि एरर आ सकता है जी किसी भी रिजल्ट के मैक्सीम पॉसीबल एरर मैक्सीम एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स जो मैक्सीम की असी गल करनी है ना फिर अभी नैगेटिव साइन में छड़ देंगे ठीक है असी पॉजिटिव साइन लवेंगे तो प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी जे इन एरर पॉजिटिव है प्लस वाला इन नैगेटिव वाला तो कैंसल हो जाएगा तो दोनों के एरर तो आ रहा है ठीक है ना तो हो सकता किसी के दोनों पॉजिटिव हो किसी के दोनों नैगेटिव हो तो अभी मैक्सीम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं एक्चुअल कि कि मैक्सीम एरर हो सकता है सो दिस इज़ आवर रिजल्ट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी 
ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ x a b ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ a ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ a ਐਰਰ ਹੈ b ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ b ਐਰਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ x ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਰਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡੈਲਟਾ x ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ a ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ a ਮਾਈਨਸ b ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ b x ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ x ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੋ ਤਾਂ a ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ b ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ ਜੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ a ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ b ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ b ਪਰ ਰਾਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਲਿਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਚਲੋ ਡੈਲਟਾ b ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਬਟ ਰਾਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ a b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ x x ਡੈਲਟਾ x x ਡੈਲਟਾ a ਡੈਲਟਾ b ਠੀਕ ਹੈ x ਨਾਲ x ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ x ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ a ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ b ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਰਰ ਇਨ ਦਾ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ x ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਰਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ x ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਡੈਲਟਾ a ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ b ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ x a b ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ x a b ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਰਰ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਰਰ ਹੈ ਡੈਲਟਾ a ਡੈਲਟਾ b ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੋਡ 1 ਇਜ਼ ਥਿਸ 8.7 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 0.1 ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਥ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ 0.1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੋਡ 2 ਇਜ਼ 5.4 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ ਵੈਨ ਥੀਸ ਟੂ ਰੋਡਸ ਆਰ ਜੁਆਇਨਡ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟੂ ਰੋਡਸ ਦੋਨੋਂ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਫਰਸਟ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਜੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੋਡਸ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਫਰਸਟ ਰੋਡ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੋਡ 1 ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 8.7 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 0.1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੋਡ 2 ਇਹ ਆਏਗੀ ਜੀ 5.4 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਆਫ 2 ਰੋਡਸ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 8.7 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 0.1 ਤੇ ਪਲੱਸ 5.4 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 0.2 ਤੇ 8.7 ਤੇ 5.4 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇ 
इनिशियल टेम्परेचर है जी ट्वेंटी प्लस माइनस जीरो पॉइंट फाइव ठीक है फाइनल टेम्परेचर है फोर्टी प्लस माइनस फाइव ठीक है जी तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कि हो गया अब की करा जी फाइनल के बच्चों इनिशियल सबट्रैक्ट कर देंगे ध्यान में हूँ देखो मैं की कर रहा कि फोर्टी माइनस ट्वेंटी ठीक है बट जो एरर है टोटल कैलकुलेट करना है वह हो जाएगा जी जीरो पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट फाइव फिर देखो जी दोबारा जी वैल्यू है ये जी ए प्लस माइनस डेल्टा ए ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी ठीक है असं फाइंड करना एक्स एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी तो आई सा हो गया एक्स ए माइनस बी वैल्यू सबट्रैक्ट हो गई बट एर एड ही हो गए सबट्रैक्शन भी एर एड हों देखो कि वैल्यू सबट्रैक्ट हो गई एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी बट एर एड हो रहे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ठीक है तो सा रिजल्ट आ रहा है जी एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स आ रिजल्ट तो हम इन सॉल्व करके कि आ जाएगा जी ये आ जाएगा जी ट्वेंटी प्लस माइनस पॉइंट फाइव तो पॉइंट फाइव वन पॉइंट जीरो डिग्री सैलसीयस यहाँ से लिख सकते हैं ट्वेंटी प्लस माइनस वन ठीक है डिग्री सैलसीयस जो कोई डाउट है तो मैं फिर एक्सप्लेन करता देखो जी ए वैल्यू गिवन है सू ट्वेंटी प्लस माइनस ए ए प्लस माइनस डेल्टा ए है ठीक है जी फोर्टी वाली वैल्यू है ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी है हूँ वो कहता जी तुम्हें सबट्रैक्शन करनी है रेज इन टैंपरेचर फाइंड करना है असी फाइंड करना है जी एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स ठीक है ये फाइंड करना है क्योंकि असी रेज इन टैंपरेचर फाइंड करना है तो इतने साढ़ा एक्स जोड़ा है वो बी माइनस ए है ठीक है ये तो हो गया जी फोर्टी माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू ट्वेंटी तो जो डेल्टा एक्स है वह कहते इक्वल हो गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी तो डेल्टा ए कि है जीरो पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट फाइव कि हो गया जी वन पॉइंट जीरो समय लगी तो जो आ रिजल्ट एक्स प्लस माइनस डेल्ट एक्स अभी फाइंड करना है ये कि हो गया फिर ये हो गया जी ट्वेंटी प्लस माइनस वन पॉइंट जीरो गल समय लगी मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन देखो अभी पहले मल्टीप्लाई तो करते हैं सपोज करो कि एक वैल्यू है एक्स जिड़ी कि ए मल्टीप्लाइड बाय बी है ठीक है सेम वे इफ डेल्टा ए इज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए एंड डेल्टा बी इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी दैन डेल्टा एक्स इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स ठीक है जी हम मल्टीप्लाई कर दौ ओपन करो जी राइट हैंड साइड में वन बाय वन मल्टीप्लाई करी जाओ ए नी ना ए बी फिर ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी ठीक है फिर डेल्टा ए नी ना तो बनेगा प्लस माइनस बी डेल्टा ए ठीक है बी पहला लिखा कि डेल्टा लिखते हैं बाद फिर इनू कहें जी तो प्लस माइनस डेल्टा ए तो डेल्टा बी ठीक है जी एक्स प्लस माइनस डेल्टा एर एर की वैल्यू वैसे बहुत समॉल होंगी है जी सपोज करो जी जीरो पॉइंट वन है तो जे अं जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन ना मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा जी जीरो पॉइंट जीरो वन ठीक है डेसीमल तो बाद एक डिजिट है जी ए भी एक डिजिट है इन दो डिजिट आ रहे हैं तो डिवाइस की प्रोसीजन के अकॉर्डिंग इन्ने डिजिट तक मेजर करना पॉसीबल नहीं हों ठीक है ना तो जो अभी एरड्स में मल्टीप्लाई करते हैं जिमें डेल्टा ए डेल्टा बी मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यूज बहुत समॉल हो जाए इस करके वैल्यूज में निगलैक्ट कर देंगे तो डेल्टा ए डेल्टा बी प्रोडक्ट इज वैरी वैरी समॉल एंड इज निगलैक्टड अस इस की करते हैं जी निगलैक्ट कर दें ठीक है जो बाकी रह गया जी लिख लें एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए आता छड़ता जी असं ठीक है जी निगलैक्ट हो गया हूँ जी इक्ुएशन वन में यूज़ करिए तो ए बी की वैल्यू की है ए बी की वैल्यू है एक्स तो इतने पुट कर दें यूजिंग वन ठीक है जी एक्स न एक्स कैंसल हो गया जी दोनों साइड तो बाकी की बचे प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी 
ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ b ਡੈਲਟਾ a ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਡੈਲਟਾ x ਦੀ ਪਰ ਕਲੀਆਂ ਐਰਡ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡੈਲਟਾ x ਡੈਲਟਾ a ਡੈਲਟਾ b ਹੁਣ ਨਾਲ a ਤੇ b ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੈਲਿਊਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਬਾਈ 1 देखो डेल्टा एक्स नु एक्स ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर देने हैं ठीक है इन नु डिवाइड कर देने हैं जी ए बी नाल राइट हैंड साइड नु राइट हैंड साइड नाल ठीक है जी तो हुन इन दे विचो ए नाल ए कैंसिल हो जाएगा जी देखो बी नाल बी नहीं कैंसिल करना क्योंकि डेल्टा बी एक टर्म है ठीक है इन दे विचो बी नाल बी कैंसिल होएगा क्योंकि डेल्टा ए अलग चीज है तो बाकी की बचेगा जी देखो बाकी बचेगा जी प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए तो ये रिलेटिव एरर आ रहा है देखो पहले एब्सोल्यूट एरर आ रहा है जैसे पिछले केसेस दे विच अपने कोले ठीक है तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा जी तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स तो मैक्सिमम ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ x x ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਡੈਲਟਾ a a ਡੈਲਟਾ b b ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਰਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟ ਐਰਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਇਨ x ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਡੈਲਟਾ x x 200 is equal to delta a by a into 100 plus delta b by b into 100 ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਦੇ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰੇਕ ਟਾਈਮ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਇਨ x ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਇਨ x ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਇਨ a ਪਲੱਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਇਨ b ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਐਂਡ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ x ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ a ਓਵਰ b ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ x a ਓਵਰ b ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਸੇਮ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਇਨ x ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਡੈਲਟਾ x x ਡੈਲਟਾ a ਓਵਰ a ਡੈਲਟਾ b ਓਵਰ b ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਰਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਸੇਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ x a ਓਵਰ b ਹੈ ਜਾਂ x a ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ b ਹੈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਰਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਵੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ